కాంటినెంటల్ ఎక్స్టాక్ ఆఫీస్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇక మార్కెట్ డీటెయిల్స్ లో కనుక వెళ్ళినట్టు మనం చూసాము మార్కెట్స్ డేని స్టార్ట్ చేయడమే ఒక పాజిటివ్ ఫ్లాట్ నోట్ తో స్టార్ట్ చేయడం అనేది చూసాము అండ్ ఓపెన్ అయిన లెవెల్స్ నుంచి ఒక ఫ్లాట్ ట్రెండ్ నుంచి కూడా ఒక చిన్న అప్ మూలోకి మార్కెట్స్ వెళ్ళినప్పటికీ అది సస్టైన్ అవ్వకపోవడం అనేది మనం చూసాము డ్రాస్టిక్ గా అక్కడ నుంచి కూడా కరెక్షన్ ఫార్మాట్ లో మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతూ రాగా లోస్ వైపు కూడా మార్కెట్స్ వచ్చాయని చెప్పొచ్చు బట్ లాస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుండి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక మంచి రికవరీ అనేది మార్కెట్స్ లో మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం డే హైస్ వద్ద మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి నిఫ్టీ ముఖ్యంగా టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్ లెవెల్ వద్ద డేని స్టార్ట్ చేయడం అనేది చూసాము టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ వద్ద లోస్ వరకు కూడా వచ్చినప్పటికీ అగైన్ ఒక మంచి రికవరీ చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ వేస్ లో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ సెన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ వద్ద ట్రేడ్ అవగా బ్యాక్ నిఫ్టీ అరౌండ్ ఫోర్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ వేస్ లో ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ వద్ద ట్రేడింగ్ ని కొనసాగిస్తోంది బ్యాంక్స్ ముఖ్య కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మార్కెట్స్ లో ఇచ్చిన రికవరీకి మెయిన్ దోహదపడుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మార్నింగ్ ఇప్పటికీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే బ్యాంక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవడం అనేది గమనిస్తున్నాము నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ లో చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టాప్ గెయినర్ లో ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్మతో ఎస్బీఐ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వేదాంత టూ పర్సెంట్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ అండ్ డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పర్సెంట్ మధ్య అప్ సైడ్ లో ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీ లూజర్స్ లో చూస్తే సన్ఫార్మా టాప్ లూజర్ లో ఉంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు నెగిటివ్ వేస్ లో టాటా మోటార్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఏషియన్ పెయింట్స్ మారుతి సుజుకి బ్రిటానియా ఇవన్నీ కూడా ఒక టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని కొనసాగించడం చూస్తున్నాము ఇక మెదిన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది మనం ఎక్కువగా చూసాము బట్ మిడ్ క్యాప్ కూడా మిడ్ క్యాప్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక మంచి రికవరీ అనేది కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం మిక్స్డ్ వేస్ లో మిడ్ క్యాప్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అటు అడ్వాన్సెస్ అండ్ డిక్లైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది చూస్తున్నాము ఇక ప్రస్తుతం యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాజిటివ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫుడ్సీ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ అండ్ డాక్స్ వన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ క్యాక్ ఒక సెవెంటీ పాయింట్స్ వరకు పాజిటివ్ వేస్ లో ట్రేడింగ్ ని కొనసాగించడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఓవరాల్ గా సెక్టర్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు ఫార్మా అండ్ ఆటో స్పేస్ లో ఎక్కువగా కరెక్షన్ మనం చూస్తున్నామని చెప్పొచ్చు మార్నింగ్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే కూడా ఆటో స్పేస్ లో సెల్లింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తోంది ప్రస్తుతం ఆటో స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొంత లోస్ వైపు ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ వద్ద అశోక్ లేలా లాంటి స్టాక్ కూడా ట్రేడ్ అవడం అనేది చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆగస్ట్ సేల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాసివ్ ఫాల్ ని ప్రకటించిన కారణం చేత కూడా చూస్తే ఇది ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ట్రేడ్ అవడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామని కూడా చెప్పొచ్చు ఇక బిఎస్సి మెరిన్ స్మాల్ క్యాప్ ఆ గెయినర్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్షియల్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ బజాజ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ క్యూమెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మిడ్ క్యాప్ గెయినర్స్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి అండ్ మిడ్ క్యాప్ లూజర్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే అశోక్ లేలాండ్ సారీ ఎస్కార్ట్స్ ఒకటి సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది అండ్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గ్లెన్ మార్క్ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వర్క్ హ్యాడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని కొనసాగిస్తున్నాయి ఓవరాల్ గా ట్రేడర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ నా కూడా పైన స్కోర్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు సో దట్ మీరు కూడా మాట్లాడే అవకాశాన్ని మీరు పొందొచ్చు హాయ్ అరవింద్ గారు అండ్ హాయ్ రాజేంద్ర గారు అరవింద్ గారు మనం చూస్తున్నాము మార్కెట్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే మార్నింగ్ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ తర్వాత కనుక చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ నుంచి ఒక కంటిన్యూస్ ఒక డిప్ అనేది మార్కెట్స్ లో మనం చూసాము బట్ లాస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక మంచి రికవరీ అనేది ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది బ్యాంక్స్ ముఖ్యంగా ఈ అప్మూకి కొంత దోహదపడ్డాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా మీ విశ్లేషణ ఏంటారు ఇప్పటి వరకు నా ట్రెండ్ పైన బ్యాంక్స్ అనేది మనం చాలా నిన్న నిన్న ట్రేడింగ్ లో లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత వచ్చిన ట్రేడింగ్ లో మనం నెగిటివ్ గా రియాక్ట్
అండ్ ఎస్ఎంసీజీ రంగంలో మనకు ఆ నెంబర్స్ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ వల్ల ఇన్ఫార్మల్ టు ఫార్మల్ మూవ్మెంట్ తప్ప అక్కడ వాల్యూమ్ గ్రోత్ ఏం కనబడట్లేదు సో ఓవరాల్ గా కన్సంప్షన్ విగ్గా ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు థింక్ ఆ లిటిల్ బిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐ థింక్ వన్ షుడ్ వరీ ఫర్ ఐ మీన్ వన్ షుడ్ నాట్ వరీ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఒపీనియన్ ఉంటుందో ఐ థింక్ దే కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ దర్ పొజిషన్స్ కాకపోతే ఏంటంటే మార్కెట్స్ లో ఇంకొద్దిగా డౌన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మేబీ టూ టు త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో అక్యుమేట్ చేసుకోవచ్చండి బట్ ఓవరాల్ గా ఇట్స్ స్టే అవే కైండ్ ఆఫ్ ఎ మార్కెట్ కొద్దిగా నెగిటివ్ అయితే ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అటెండ్ చేయొచ్చు బట్ ఓవరాల్ గా షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద మార్కెట్ ఫర్ యూ గైస్ అని చెప్తానండి అండ్ ఓవరాల్ గా కూడా మార్కెట్ ఐ మీన్ ఇకానమీ పరంగా కూడా మనకి ఎలాంటి సపోర్ట్ వస్తుంది అనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు మేబీ చిన్న చిన్న షాప్స్ పెట్టినా కూడా హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ మీద మనకి జిఎస్టీ కట్ ఉండబోవచ్చు అన్న టైప్ లో చెప్తున్నా కూడా ఇట్స్ అ వెరీ నీష్ మార్కెట్ అండి నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆటో మార్కెట్ సో వెన్ ద బ్రాడ్ ఆటో మార్కెట్ ఇస్ డిక్లైనింగ్ మనకు వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉన్న హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ మీద షాప్స్ ఇచ్చినంత మాత్రం ఐ డోంట్ సీ ఎనీ పాజిటివిటీ సో ఓవరాల్ గా ఇంకొద్దిగా పాజిటివిటీ రావాలి గవర్నమెంట్ నుంచి పుష్ రావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మేబీ ఇంకొద్దిగా ఫర్దర్ పుష్ రావాలండి కొద్దిగా అన్సర్టీ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్స్ అ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్ అని చెప్తానండి ఒకవేళ బై చేయాలనుకున్నా కూడా స్టాగర్డ్ బైయింగ్ ఇన్ టూ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇస్ బెటర్ వే అండి ఓకే రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ చార్జ్ పరంగా టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్టు మీ విశ్లేషణ ఏంటి ఇప్పుడు వరకు మార్కెట్స్ ట్రెండ్ పై ఐ థింక్ మార్కెట్స్ మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ సిక్స్ రోజు లో ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అదొక హ్యామర్ బార్ లాగా మనం ఫామ్ అవుట్ అని చూసామండి సో దాని లో దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే సపోర్ట్ తీసుకుంది ఈ రోజు కూడా అండ్ నిన్నటి టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫాల్ తర్వాత కొద్దిగా రెస్పెక్ట్ అండ్ రిలీఫ్ ర్యాలీగా మనం పేర్కొనొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక ఈ రోజు మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో మెటల్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ బ్యాంకింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మనం బ్యాంకింగ్ లో కూడా ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిన్నటి బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫాల్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే పడిందో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అండ్ ఈ రోజు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మేబీ బ్యాంక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కానీ ఐసిఐసిఐ కానీ ఇలాంటి బ్యాంక్స్ వల్ల పెరిగింది సో డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో చర్నింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అండి ఎక్కడైతే కొద్దిగా మంచి బెట్స్ ఉన్నాయో వాటిల్లో మనీ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అండ్ ఎక్కడైతే దెర్ ఇస్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆర్ నెగటివ్ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయో వాటిల్లో సెల్ ఆఫ్ అనేది రావటం చూస్తున్నాం సో ఇండెక్స్ ఇస్ క్లియర్లీ మేనేజ్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ స్టేజ్ లో అండ్ ఈ స్టేజ్ లో మనం చూస్తే కనుక టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర ఒక రెస్టరెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఓవరాల్ మనం గత ఐదారు రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం రేంజ్ అనేది టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో బైంగ్ అనే మనం సజెస్ట్ చేస్తాం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ వన్ దగ్గర ఉంది ఈ స్టేజ్ లో ఇన్ కేస్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ అబౌ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అయింది అంటేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ వీఆర్ ప్రిటి మచ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆ రేంజ్ అనేది టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెండ్ ఏ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్నటి ఫాల్ తో కంపేర్ చేస్తే మొత్తం రీకూప్ అవటం చూసాం సో స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంపేర్ టు నిఫ్టీ స్టేజ్ లో బట్ డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరుగుతేనే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అదర్వైజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం రేంజ్ చూసుకుంటే కనుక ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో కదలాడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుండి రవి హలో మంచాల ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రీ లో ఉన్నాయి ట్రేడ్ ఇండస్ట్రీస్ 165 లో ఉన్నాయి 3 లక్షల అమౌంట్ ఉన్నాయి ఈ రెండు పై దేని యావరేజ్ చేస్తే బాగుంటది ఒక తీసుకుంటాం ఓకే
So definitely SBI hold and 235 loss thakandke average jayachu. And uh, I think technology space lo Wipro is the weakest stock and day compared to TCS and Infosys. So well, Wipro me price the grey undi and kunte ganka now deshan lo you should shift to TCS and day. In the country has a better performing stock. <coughs> Ledo me the ko the high price loan the Vipro loan kunte gan ka maybe rally such na puru around 275 280 lo uh, TCS convert jeshe price na jayali and NTPC juste gan ka probably PSU space as a whole ko the week gaun na uh, time andi the so NTPC previous lo juste gan ka 106 da ka route andi show maybe double bottom formation uh, aye price na just ondi in case 106 ala achhi na te gan ka akar mere ko ne price na jayechu maybe one year one and a half year view onte. And PNB Vishan Kostegan ka probably one of the weakest PSU mid cap bank a jip coach and the country Gatan Loguda, a pretty Niro Modi issues or Chayo, a time of 58 Dakochi, 99 Dakochna Guda, sustain Galapen and double bottom formation just on the in case is 58 cut time the antagon ka, in co 10 15 percent per day chance on this. So definitely stage low PNB in award chairman a jiptano. Vijay Barandi Satina in a caller on Naru. Hello, Namaste and the Argandi. Britannia is a long term Okay. long term Britannia is a decent stock. So, long term is a valuation expense. SAP mode is a market. And sector, like stock choose Nestle is really doing good. And the product portfolio overall, global product portfolio is India alone opportunity choose SAP mode. In Nestle and the Manchi investment out in so don't do na suggestion. If I were you, I will pick uh, Nestle and Kodiga Britannia the Gramani Kodiga carpet governance issues are part of Ostuntai Gabati. Maybe Nestle is a better bet in SIP mode. Okay, let me stock stock Kodiga, I mean, uh, valuation paranga could expensive and unkunta. Britannia is a decent bet, but long term under Gabati, think of it and think through it. Kodiga carpet governance issues are about the entire kind of negligible. Now, opinion go for Nestle in SIP mode. Hi, the band only Mahesh caller on Naro. Hello, uh, man, good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon, Mahesh. Are you going to take a bank to a thousand shares to eighty four prices? Is going to average okay? So, you put a gin with sixty fifty at an hour. So, long term key four shares are less than average is common in future. Okay. The basic fundamental intent is either a stock of four hundred inches, seventy or fifty in the intent, there is some bad news. Or maybe inka further bad news such a chance on this. So then, if put average jail, me run take inka. If put aithe hundred day moving average dart thundo, apur me average jail medium term ki. So now deshon lo hundred and twenty varku din average jail sausne the le dandi. But bottom end thos thundi probably around forty or thirty five good raw chandi stock. Indi kante stock ni manon jostha inka two thousand nine lo eight rupees suno stock andi the. So adi manon government chali. So definitely me question ka answer me eighty five lo gonna na ro ikra average jail ante inka no ane jappali. But if you risk this, you can cost the pinch, you can attempt to the second price point. Ka. Currently, 58 uh, undi price point. Maybe 53 in the closing basis, you can stop loss in uh, uh, 58. Lo. In case market lo recovery, you can get high beta stock in 75 inch 80 the chance. You can get average cost, you can know, exit. Price but as of now, it's a trading stock and investment, ke, I don't suggest. Hadapanandi, Shankar Kollar Unnaro. Hello. Shankar Chapandi. Yes, this is the price top of the hill. And almost 355 and 373 at the top and multi year high. 373 and so, definitely, my top log on the only thing in India is munch stock on the stage. Currently, 274 on this. So, definitely, munch stocks are stuck in a high price low. Second price point lo average average chal and maybe 230, 240 dega manchi support unto the SBA ki. Akad koste ganka second price point mir average jay chho, but at least make one year, one and a half year beyond ali state bank ko sa. Mails ko la shudda mo, few mails to show ni wind up jay sa dham. Anil mail jay sa ro, Aisha Motors present level lo this coach chana na adu to naar. Okay, uh, Royal Enfield will like almost like a crown jewel and jap coach and manak Aisha Motors ki. So, sales decline out nai, apart from you know, migta auto industry two wheeler sales ko da tagu to naar kuda. This is drastic down in the Asian Motors or Royal Enfield sales and decline and drastic down. So now opinion prakaram in the correction of Kashmir can burden and you put good expensive can about the trading paranga just kunta and valuation paranga just kunta could the expensive buy out and so now opinion there is further downside and you can wait for uh, maybe Asian Motors. Two wheeler as a whole auto say auto cosamate wait, 
దాంట్లో ఈషర్ మోటార్స్ ఐ థింక్ యూ కెన్ లిటిల్ బిట్ వెయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈషర్ మోటార్స్ గంగాధర్ మెయిల్ చూశారు గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు థర్టీ షేర్స్ ని అరౌండ్ నైన్ థర్టీ సెవెన్ ఆ ప్రైస్ లో తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ఫార్టీ నైన్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతోంది సో న్యూస్ ఏదైనా వచ్చిందంటారా డ్రాస్టిక్ గా కరెక్ట్ అవుతుంది సో హోల్డ్ అవుట్ నాట్ అని అడుగుతున్నారు చాయిస్ లేదండి మీకు హోల్డ్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ క్యాప్స్ ఇదే ఉంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ అయిన వన్ టెన్త్ అయిపోయినాయి స్టాక్స్ అని సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మనం చెప్పగలిగింది చేయగలిగింది ఏం లేదు ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ మేబీ మిడ్ క్యాప్స్ లో మళ్ళీ రికవరీ వస్తే మీ ప్రైస్ రాకపోయినా కూడా ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా చాలా స్టాక్స్ అవుతాయి బట్ అవి ఏ టైమ్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఫాల్ అనేది షుడ్ వెయిట్ పేషెంట్లీ విజయ్ మెయిల్ చూశారు కేఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ లెవెల్ లో యావరేజింగ్ కి వెళ్ళొచ్చానని అడుగుతున్నారు ఒకటండి ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ మనకి డెట్ పరంగా కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ స్టాక్స్ ఇంత బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం అనేది రేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ద థింగ్ ఇస్ మ్యాక్రో ఇస్ నాట్ సపోర్టింగ్ అండి ఇప్పుడు ఎన్హెచ్ఐ కూడా మనం మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్నాం అండి ఎన్హెచ్ఐ దగ్గర దే డోంట్ హావ్ ఎనీ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లాక్ ట్రిలియన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లాక్ క్రోడ్స్ డెట్ పైన వాళ్ళు కూర్చున్నారు ఇదే మోడ్ లో హ్యామ్ గానీ ఈపీసీ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అవార్డ్ చేసే కెపాసిటీ అయితే వాళ్ళ దగ్గర లేదండి ఇదర్ దే హ్యావ్ టు మానిటైజ్ టీఓటీ దగ్గర ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ వెల్ ఆర్ ఇన్విట్ సైడ్ వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఆర్ ఇవన్నీ కాకుండా బీఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ అవార్డ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి కాబట్టి బీఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే స్టాక్స్ కంపెనీస్ పరంగా డెడ్ బర్డెన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి నో బడి విల్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ కేఆర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ లాస్ట్ టైమ్ ఐ స్పోక్ టు దెమ్ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బీఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ ఓకే విత్ ఈపీసీ అండ్ నెక్స్ట్ టు దాట్ హ్యామ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో నా ఒపీనియన్ అండి యావరేజ్ అయితే చేయొద్దు ఉన్న పొజిషన్ రన్ చేయమని చెప్తాను దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ క్లారిటీ దాట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ అట్లీస్ట్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో అంత వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి టిల్ దెన్ హోల్ ద వాట్ ఎవర్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ ప్రోగ్రామ్ సమయం మించిపోయింది ఇది వాళ్ళతో స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్